طيب كوفاكتورز هلا كان اور كوفاكتورز اوف ذا جست تو ايكسايز اون ا فيو بوينتس اول شيء فعلا كوفاكتورز ركز على سمول اورجانيك مولكيولز اللي حكينا انه هذول اسمهم كو انزيمز اف ذي ار باوند كوزينتي مع الانزيم فبنسميهم بروستاتيك جروبس واذا كانوا نن كوفاينتي باوند مع الانزيم فبنحكي انه هم كو سبستريتس كو انزيمز سواء كانوا كو سبستريت او بروستاتيك جروبس they can participate in the reaction and they can be released in a, in a different form على الرغم من انه اسمهم كوينزيمز هم in reality هم substrates اوكي؟ حلو حكينا انه معظمهم هو فيتامينز وحكينا على انواع الفيتامينز وحكينا انه في عنا two types of they can be divided into two different types عنا اللي هو الاكتيفيشن ترانسفير كوينزيمز what they do انه they can transfer groups from one, one molecule to another وفي عند الاكسيديشن ريدكشن كوينزيمز الاكتيفيشن ترانسفير جروبس they can participate with the enzymes they can be very very linked مع substrate okay and they have two groups واحدة منهم هي binding group It binds with the enzyme, or it can bind also with the substrate. When the functional group, this is the group that does the reaction, that catalyzes, that helps in catalyzing the reaction. Hello. بالنسبة لي أنا ما بهمني الحكاية الأورجانيك كيمستري. يعني أنا ما بهمني الإلكترون يعني من وين تقل. كيف صار الالكترون ري ارينجمنت من وين لوين وبعدين راحوا ولفوا وداروا اند سو اون نو اي دونت كير اباوت ذيس اي اونلي كير اباوت ذا اوفرول ستركشر اوف ذا انزيم اوف ذا كو انزيم اوف ذا كو فاكتور الرياكشنز ايش هي الفانكشنال جروب ايش هي البايدنج جروب او الرياكتيف جروب ايش هي البايدنج جروب ايش هي الرياكتيف جروب بهمني ايش نوع ال The reactions that these coenzymes uh, can participate in, the chemi, the source of the coenzymes, the chemi, no reaction, the chemi examples that I will give you, and all of these things I will teach you later. But these are the examples of the reactions. And like, in the activation transfer coenzymes, they can participate in the reaction. أهمية الإنزيم إنه هم إن 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 for for the most part they are the ones that catalyze the reaction. So what do enzymes do? They determine substrate specificity. But coenzyme the hell? هو اللي راح يأخذ الإلكترون أو هو اللي راح يأخذ الإلكترون أو صحيح هو اللي راح يأخذ الجروب أو راح يعمل transfer لهاي الجروب. طب إيش أهمية الإنزيم؟ It determines which substrate binds to the active site, which substrate uh, uh, would donate or the active group tomato would be uh, uh, extracted and given to another molecule. Okay? So, the uh, substrate specificity is, de uh, is dependent on the enzyme itself. I get our example of why they mean pyrophosphate or vitamin D1. Again, you know, This is the part, the phosphate part, oh, with the part that binds to the enzyme as well as the, or oh, oh, we can also bind to the, um, sorry, that binds to the enzyme. The, this group is actually the functional group. This is the one that catalyzes the reaction. Thiamine pyrophosphate is involved in decarboxylation reactions. So what it does in no, it releases CO2 from a substrate. Hello. It requires uh, magnesium, and more family issues, more uh, accumulation, the formation of a structure that looks like this, and this magnesium can interact with the uh, enzyme itself. An example is pyruvate hydroxynase. This is a very important enzyme, a very important reaction. Not only from the spectrum, but we'll that later on. Pyruvate hydroxynase comes and catalyzes this reaction. The word pyruvate decarboxylase from pyruvate, the plant in CO2. This is the important part of the reaction in Mohim. And this reaction is 
dehydrogenase يعني بيعمل لي كمان oxidation reduction reaction. فضلنا عندي acetyl choline سامي. So that's basically what it does. An example is alpha ketoglutarate dehydrogenase as well. Again, I have the mechanism of action. And you know, this is the binding site, and this is the reactive carbon. This is the one that would bind the So we see that the interaction between the pyruvic of the pyruvic, we see interaction between the reactive group, and then this group, the CO2, is released as a result. Okay. Let's talk about the second one, which is coenzyme A. Coenzyme A is derived from vitamin B5. Vitamin B5 is made of alanine and pantoic acid. لا المستقبل عندكم فوق اللي اللي فوق موجود الجزء من الترباسيل جروب للنيتروجين هذا هو الألمين وهذا الجزء الموجود عندنا هو هو أكشلي ال ال شو اسمه ال بنتويكاس واضح هلا الكوين تام إيه لازم نصير أن تز بس لكن إن بيعمل دي كتير زي هيوش كوين تام إيه تز هيوش فاكتور And know what it does, it has a structure so I do This part of the molecule is the act is the binding site. This is the, 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 the part of the coenzyme that binds with the enzyme. Machine. Like in a reactive group here, most of the time the is an ahma, the entire group itself. Really a small group, like in a very reactive. This is the one that actually catalyzes the reaction. But the type group, what it does, you know, it can bind with an acyl group. She any acyl group, same the group in the the carboxyl group. Okay? They have an interaction with a thiol group. And this bond is high energy. That I make an molecule of substrate, thio. The coenzyme A, for example, this is a high energy molecule. The bond. The bond between the type group and the substrate is actually very, it, it, again, it's high energy. Say that we have an ATP or high energy molecule, not energy, any molecule, and the acid coins are made molecules. More can have the acid group to know here, say the acetyl coins are made, we say that the acetate, the two carbons, more can have the acid, say the fatty acid, an 18 carbon fatty acid. نحط عليه كوينز ام اي على الكروباكت الجروب صار اهاي انرجي مولكي ماشي؟ فهذا بنسميه احنا الكوينز ام اي ان اكزامبل اوف انزيمز اجين عندنا البيروب زائد كوينز ام اي نفس البيروب دي هاكراس ميس كونفلكس ان اكزامبل بصير عندي الاسيتر كوينز ام اي اجين صار عندي دي كروباكتيشن لكن at the same time I بدي vitamin B1 اللي هو الديامين بيروفوسفيت لكن أنا كمان بدي vitamin B5 as well عشان نعمل acetyl coenzyme A which is a high energy molecule هلا نعرف شو أهمية الأسيتيل coenzyme A actually هاي أهمية الأسيتيل coenzyme A مش هنا حكينا عن الميتابوليزم of glucose إنه glucose glucose 6 phosphate وصلنا لبيروفيت وبعدين حكينا إنه It's the decision time for a cell, aerobic or anaerobic. Carbonate in the family of aerobic metabolism. Well, that's the following reaction. The whole but but we do the decarboxylation of the aerobic with acetyl coenzyme. We do conjugation of the acetyl coenzyme A with oxaloacetate. Okay. But this reaction itself utilizes the energy of the muscle. Or, so we have a connection with oxaloacetate. So we have citrate. هون احنا بدينا بالسيتريك اسيد سايكل اللفت هاي اللي عملنا احنا باللفه. اوكي. فيتامين بي 6 ذير ار ثري فورمز اوف فيتامين بي 6 عندي بيرودوكسين بيرودوكسال بيرودوكسامين هذول هم الثري فورمز اوف فيتامين بي 6 ذا اكتف فورم اوف فيتامين بي 6 از نون از بيرودوكسال فوسفيت. هذا هو الاكتف فورم. البيروكسال فاسفيت وفايتامين بي 6 مهم كثير 
للترانز الينيشن ريأكشن حكينا عنهم كثير احنا قبل اه اذا بترجعوا للمحاضرات حكينا عنهم بالكلاسيفيكيشن اوف انزيمز حكينا عنهم بال كيف هم مهمين بالدايجنوزيس فهون كمان بنحكي على دور الترانز الينيس ريأكشنز الترانز الينيس What they do, you know, they transfer an amino group in amino acid to keto acid, keto acid to zero amino acid, and amino acid to zero keto acid. An example is alanine transaminase. The way they do it, they turn the alanine into the glucose, and they turn the alpha keto to the glutamine. Okay? And pay attention, by the way, you know, alpha keto glutamate, don't worry, it's just a, it's one of the intermediates of the citric acid cycle. Like when the lipid lap, I turn on the alpha keto glutamate. The lipid lap, we can tell it. بس عنده أوزان وأستيت اللي بلف في اللطة مرة فأنا لما يكون عندي هون سيتريك على إنترميديا أو تسيتريك أسيد سايكل مع أمينو أسيد فهذا بيعش إنه عمل لك كونكشن ما بين الميتابوليزم أوف كاربوهيدرات مع الميتابوليزم أوف بروتينز أند أمينو أسيد وبطلنا شرفتين مع بعض لاحظوا كمان إنه كيف الألمين هو كونكتد للبيروك كيف الالفا كيتو جلوتاريت مربوط مع الجلوتاريت فولس. Another example هو الاسبارتيك ترانز امينيس اللي هو اجين اسبارتيك مع الالفا كيتو جلوتاريت حطينا امين جلوت مع الالفا كيتو جلوتاريت صار ايش؟ صار جلوتاريت والاسبارتيك لما نشيل منه الامين جلوت بيصير اوتادو اسيتيك اللي هو اجين واحد من الانترنيتس اوف ذا سيتريك اسيد سايكل. اجين اجين نعمل اناذر رياشن ذات كونكتس Metabolism of carbohydrates and metabolism of amino acids. But is the mechanism of action? Okay, let's know how they are the group. This is the reactive group right here. Why the binding group was the one? But this is the important group right here. Had the reactive one. What it does in those of the follow-up is it accepts the two chemical covalent bond with the amino group or with the amino acid. It's still in the electron rearrangement, which I don't care much about. Uh, وبعدين بنرجع مره ثانيه للالكترونز لفوا لفوا اجمع انتقلوا من هون انتقلوا من هون لهون وبعدين راحوا لفوق فلما يصير عندي هذا ال rearrangement of electrons the amino group is taken out of the amino acid وهذا الامينو اسيد صار كيتو اسيد بعدين الرياكشن بيرجع الرجوع مره ثانيه اوكي فبيجي على كيتو اسيد على الاكتيف سايد وبين على طول بصير كمان الكترون rearrangement فالامين بروح بطلع على هذا الكيتو اسيد وبطلع الكيتو اسيد من من الهاكتي سايكل. اوكي. طب فيتامين بي 7 اللي هو البايوتين. It's a small molecule هذا البايوتين. And biotin is involved in carboxylation reactions. شو يعني carboxylation reactions؟ يعني انه احنا عمالنا بنحط An extra carbon molecule, so we are building up a molecule. But when we continue three carbons, start to go four. Okay, so we're doing an evolution. Right. The biotin binds to the active side of the enzyme. Specifically, it binds to the lysine, the active side. So we see that this molecule is called biocytin. The biocyte, you know, has an active form, who has a functional form of the biotin. The biotin is involved in this reaction, the reaction catalyzed by pyruvic carboxylase. Basically, that's the reaction in the death and acetylcholine or the acetylcholine carboxylase. The pyruvic carboxylase is here observed as the acetylcholine carboxylase. Let me step down. Carboxylation has here an A has here the three carbon molecule is small malonyl coenzyme. How the malonyl coenzyme who was the starting point in the synthesis of fatty acids? I have to mind a little bit. So on we have a reaction between the metabolism of carbohydrates and the metabolism of lipids. Again, I have a little bit more to learn metabolism. I can do that. Okay, but. هذا البيروبيت كارباسليس إنه البيروبيت تحول له أوشار ماشي؟ هلا الفرقة عشان نروح على البايوتين البايوتين is نادرا نادرا ما يكون أنا عندي deficiency of coenzymes أو deficiency of vitamins it happens لكن نادرا ما يكون في عندي deficiency of vitamins أوكي؟ 
uh, it can happen in terms in, in case of biotin لما الواحد يأكل raw eggs فالرياضيين بتلاقيهم مثلا الصبح بشربوا حليب مع عسل مع بيض شوي يسقوه بعدين يذوبوه بالحليب and it's really great it tastes great it doesn't taste bad so we have to give energy to the it's amazing the amount of energy that it provides to a person لكن إذا الواحد ضل يأكل raw eggs a lot ممكن يصير عنده deficiency of biotin لأنه the raw eggs البروتين فيه في بروتين اسمه أبدًا الأبدًا هذا it can bind to biotin وبطلع ال 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 وبعدها يعني خلاص it's extracted it's taken out it's eliminated from the body. Okay. أي سؤال؟ نيجي على the second type of the coenzymes اللي هم من the oxidation reduction reactions. What these do not they do not bind with the substrate. They hardly bind with the substrate. They can interact with an enzyme. Okay. لكن فعشان هيك اسمهم كوينزيمز بس they hardly they do not interact with the substrate. Rather in what they do in that they can help in extraction of electrons or donation of electrons. That's what they do. اشتغلوا هيك من بعيد. فعندي انا two types. عندي type او خليني احكي على examples. في عندي example هو ال NAD وعندي ال FAD. فالأنا دي بيصير أنا دي أتش والأف دي بيصير أف أي دي أتش تشوف هلا في عندي كمان الفيتامينز إي وسي ديز أر أكسيدنس أند ذي أر إن أنتي أكسيدنس سوري أند ذي أر إنفولد إن أكسيدنشن ريدكشن ريدكشنز شو بيعملوا هذول هم أنتي أكسيدنس بمعنى إيش أي يا راديكال أي رياكتيف أكسيدن سبيسيز بياخذوا منه الإلكترون أو بيعطوا له الإلكترون عشان ينبسط وهم بيصير لهم أكسيدشن هلا بعدين بيصير لهم ري جنريشن فالبيربس انه يحموا البادي يحموا السيل من هذول الاوكسيدايزنج ايجنتس. ريمبر انه الكوينزيمز هذول هم اللي طبعا اكسيدايزنج ريدكشن هم اللي بيعملوا الكاتاليسس هم اللي بيعملوا الرياكشن سيل فاهميه الانزيم انه شغلتين مهمه اول شيء بدي ديترمن Substrate specificity. The coenzyme is on the active side. This is the substrate. The substrate is right on the active side. It's not any substrate. Any substrate. The other thing is that these coenzymes are the ones that are on the active side. The enzyme is that they facilitate the transfer of electrons to the coenzyme. Or the coenzyme can also help to get these electrons to come out of the substrate as well. فالتنين هيك بيشتغلوا مع بعض. نحكي على ال FAD وال FMN، الفرق بيناتهم ال FAD داي نوكليوتايد وال FMN مانو نوكليوتايد. هذا الستركشر تبع ال FMN موجود عندي هون، فايش عنده؟ عنده آه. هذا هو ال FMN موجود هون، هذا الداي نوكليوتايد اللي موجود هنا مع مع هاي الجروب. This is the binding part of the protein. واللي فوق هي الثري رينجز هي الرياكتيف جروب، ذيس از ذا وان ذات ذات اكسبتس او دونيتس ذا الكترونز. ال اف اي دي وال اف ام ان جايين من فيتامين بي 2 اللي هو كمان اسمه فلافين. البروتينز اللي بربطوا مع ال اف اي دي اسمهم فلافو بروتينز. اهميه ال اف ام ان وال اف اي دي شغلة مهمة بالنسبة للرياكشن انه they can accept two protons او electrons sequentially شو يعني sequentially؟ يعني one after the other فلاحظوا بالرياكشن انا عندي FAD وبطلع FADH2 اوكي؟ فبياخذوا البروتونز او الالكترونز in the form of 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 hydrogen atoms لكن بياخذوهم واحد افتر ذا اذر مش الاثنين مع بعض. ف وات هابنز انه بهذا الرياكشن فهي الرياكتيف جروب بياخذوا الالكترون الاول والالكترون الثاني هي الاول وهي الثاني. فبصير عندنا الاثنين موجودين على تو ديفرنت جروبس. اوكي؟ طب معناته انه لاحظوا انه انا الانترميت اللي موجود عندنا هون هو راديكال. الراديكالز ار نوت جود. 
لانه ما عندي جلسه انه راح يعملوا انه راح يعملوا اتاك لا المولكيولز التالي زي الفاتياس فعلشان هيك راح من الوضع انه عملنا هذا الاف اي دي ابروستاتيك جروب بمعنى انه اتباينز كوفيرنتي مع الانسايد مع الاكتف سايد اوف ذا انسايد ات از نوت فري لو كانت فري مشكله لانه وقتها راح يطلع راديكال وراح يضرب يمين شمال باي مولكيول تاعي لكن لانه محبوس بالاكتف سايد ما راح يعمل اي دامج لاي مولكيول موجود بالسيل اوكي سو ذاتس ذا افانتج اوف هافينج اف اي دي از اي بروستاتيك جروب نعم ايش هو؟ الانزيم نفسه الانزيم نفسه لا لانه الانزيم نفسه بكون انا عندي ال في الامينو اكسس اللي بصير في الكترون بي ارينجمنت سو لا بكون بروتكتد نفس الادابتش الاكزامبل از الانزيم نون از سكسينيت ديهيدروجينيت شو بيعمل هذا؟ السكسينيت بحوله لفيومرين اند ذاتس ذا رياكشن اف اي دي لاف اي دي اتش اوكي هلا لاحظوا كمان شيء مهم بالنسبه لهذا الانزيم انه هذا الانزيم موجود بال inner membrane of the mitochondria فجيد كيف حكينا انه في عندي الجلوكوز ده بيروبيت بيروبيت اسيتو كور انزيم اي اسيتو كور انزيم بيتحول مع الاوزار ستيت بصير ستريت وبعدين في عندي ستريت اسيد سايكل بصير الفا كيتو بوتريت بعدين ساكسين كو انزيم اي بعدين بصير عندي الساكسينيت والساكسينيت بتحول للفيومايت منتج عن هذا الرياكشن اف اي دي اتش 2 هذا الرياكشن موجود مع الستيج اللي بتيجي بعد السيتريك اسيد سايكل اللي هي الاوكسيديتيف فوسفوريشن والالكترون ترانسبورت شين فالالكترون هدول الكترون كاريرز الاف اي دي اتش 2 والاي دي اتش فايش بيعملوا؟ بيحملوا الكترونز راح يعطوهم للالكترون ترانسبورت شين هذا الانزيم السكسينيت ديهيدروجينيز موجود في الانر ممبرين اوف الميتوكوندريا فاول ما يطلع الـ FADH2 بنعطى الالكترون للالكترون ترانسبورت شين هذه الدرجة هذه مش مهمة بالنسبة لهذا الكورس لكن مهمة لبعدين الكورس اللي بعدين ان شاء الله طيب شو اخبار عندنا؟ الـ AD والـ AD هذول كمان الكترون كاريرز وات ذي دو في نو اجين ذي اكسبت الكترونز او ذي كان دونيت الكترونز ال NAD و NADP they can accept electrons in the form of hydride. Hydride هو الهيدروجين that is negatively charged معاه two electrons. Okay, هذا هو الهيدرويد. ف and this is the the active the reactive group of the NAD and NADP. طب إيش الفرق بين هذول هذول أو بعض هو كمان جايين من vitamin B3 اللي هو نياسين. Again, is that نشوف ورقة السيريال وطلعوا على الجرم شوفوا فيتامين بي 1 فيتامين بي 2 فيتامين بي 3 مكتوبة بي 1 بي 2 بي 3 وبين قوسين بكون مكتوب نياسين فلافين فانتوتينيك اسيد اند سو اون طيب فالانادي والانادي بي الفرق بيناتهم هو الفوسفيت والفوسفيت موجودة على هاي الجروب هاي الجروب كلياتها هي البايندينج جروب. This is the one that this is really important group that it determines to what enzymes they bind to. هاي الجروب موجود الفوسفيت. طب إيش أهمية إيش الفرق بين NAD وال NADP الثلاثة اللي هون لو سمحت. خلاص. ايش الفرق بين ال NAD وال NADP وايش يعني mineral comparison؟ فالثلاثة هذول they participate in oxidation and reduction reactions. They can accept electrons in the form of hydride. ايوه اثنين ثلاثة الفرق بيناتهم هو انه واحد فيه فوسفيت والثاني ما فيهوش فوسفيت. شو أهمية الفوسفيت؟ فوسفيت has nothing to do with the function of the coenzyme at all. أميته الفاسفيت إنه it determines to what enzymes they can point to هذه ال NAD participates in catabolism فلما نحكي على ال oxidation of glucose للفيروبيت وبعدين ال acetic acid cycle إحنا عمالنا نحكي على catabolism بهذا ال reactions ال NAD بدخل بهذا 
لما نحكي على الاكسيديشن اوف فاتي اسيدز ال ان دي هو جزء من الاكسيديشن اوف فاتي اسيدز وال ان دي بي اون ذا اذر هاند ات بارتيسيبيتس ان ذا انابوليزم رياكشن بيلدينج اب مولكيولز فال ان دي بي بالانابوليزم ان اي بي بارتيسيبيتس بالكاتابوليزم او الاكسيديشن هذه هي عملية التحليل. الشغلة الثانية إنه الـ NAD والـ NADP both of them do not bind covalently with the enzyme. فعشان هيك they are known as co-substrate not prosthetic groups زي الـ FAD. الـ FAD لا الـ FAD is a prosthetic group وحكينا إنه إنها prosthetic group لأنها This is a protection mechanism. Okay, so the radical might get blocked. We have the damage to the other molecules. We have the damage to the cell. All right. So, by the mechanism of actions, a reaction that is catalyzed by lactate dehydrogenase or lactate powered by pyruvate, electrons are are extracted from lactate. Again, in the form of hydride, not so in the reaction, and I give you only one uh, proton, or one hydride, is transferred to NAD. You see the NADH. With tiny shoots of the the reaction, on the second proton, H plus. For that, the last one, the higher reaction, the FAD, they have both of them, and they have the FADH2. With NAD, they have one half plus, they have the NADH, with that, they have in the form of a proton. Uh, an example is lactate dehydrogenase. How the lactate dehydrogenase can cause this reaction? The lactate that by rubric or with our opposite. Lots of in the uh, the protons, most of the horn be lactate. The still the see oxidation of the lactate, the still see the one part more. So by essentially oxidation, and I'm uh, you know loss of protons uh, in the form of hydrogen atoms or uh, of loss of protons, or acceptance of a of an oxygen, other than that oxidation, and vice versa. Like that. But the active site of lactate dehydrogenase is the histidine. How does lactate lactate on the active site of the of the enzyme? The histidine in the molecule it facilitates the reaction. It pulls out. The protons, the most of the protons. So it makes it easier for this proton to be transferred to the NAD, to the NADH. Okay? Well, this is the most simple thing. So I just want to make sure that when it's coming the electrons, they will help to 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 help Finding your mechanism of action. Right? What happened? Shall we? Yeah. Let's vitamin C. Vitamin C is an antioxidant. The name of vitamin C was ascorbic acid. It's important for the reaction that is catalyzed by proline hydroxylase. We can have proline hydroxylase on the egg. Hydroxylation of proline. We can have a metal in this cellula. The collagen. نقول شغلات هيك مع بعض. فا ال فا it is a it is an antioxidant. Okay. And it participates in the hydroxylation of protein to expand the protein hydroxide. So that's the reaction. Let's ascorbate. It can accept electrons, two electrons. What's really important is that I need to have a reaction. An ascor an ascorbate radical. Like in other radical, we will be damaging the other proteins and other cells. Why is we will be radical? This is really an important point. I'm sitting right here with Shabda. Rather than we look on how the the radical, sorry, the antioxidants, the antioxidants, we call in the form of a ring structure. Why? Because there is this small resonance. اللي هي انه الالكترون بينتقل من جروب لجروب من اتم لاتم فبكون رينج ستراكشر لانه وقتها هذا الالكترون راح يمشي بسايكل او از ا رينج ستراكشر راح يمشي ب از ان سايكل بهذا الرينج 
لو كانت انا عندي تشين هذا كان في احسن اذا تشين مشكل لانه راح ينزل الالكترون راح ينتقل من هذا الكربون لهذا الكربون لهذا الكربون لهذا الكربون لحين ما صار على الاخير حينط على الموركيول اللي بيجي بعدين لكن لما يكون بالرين ستراكشر اتاخذ من هون فراح شو راح يصير بالالكترون هذاك ايش وين؟ شو راح يصير بالالكترون؟ راح يضل ما يمشي الدائره هذه بالسايكل هذه اوكي؟ فوتي بنت خلص هذه اوكي؟ فما راح ينتقل للموركيول اللي بعدي فاهميه الانتي اوكسيدنس انه بيعملوا لي شيء اسمه ريزوننس اوكي؟ طيب نيجي نحكي عن الميتالز هلا وحكينا على انه في عندي انزيمز بتكون فيهم ميتالز الميتالز آه هم ذي اكت از الكتروفايلز فبدهم الكترونز بحبوا الالكترونز اكزامبلز انكلود زنك ماغنيزيوم سيلينيوم مانجنيز وهذه الميتالز ذي ار سبيسيفيك فور سيرتن انزيمز من ضمن الانزيمز اللي بتحتاج لميتالز خصوصا المغنيزيوم هو الهكزو كاينيز وحكينا كيف انه الهكزو كاينيز بتكاتلايز بريكشن للجلوكوز زائد اي تي بي بيعطيني جلوكوز 6 فاصل شو عمليه المغنيزيوم؟ المغنيزيوم بيعمل الكيليشن مع مين؟ مع الفاسفيت جروب فحكينا على الثيامين بايروفاسفيت كاكزامبل كمان الهكزو كاينيز مهم المغنيزيوم له بكون هو جزء من الاكتف سايت فبيعمل كيليشن مع الـ ATP نفس الشيء فيه فوسفيت فبيعمل كيليشن مع الـ ATP والمغنيزم بربط كمان مع الـ Active Site of the Enzyme طيب فالمغنيزم كثير مهم للـ Function تبع الـ Hexokinase هلا وقت في عند المغنيزم الزنك للكربونيك انهايدريس هلا بنحكي على الكربونيك انهايدريس والزنك هلا هدول المثلث وات ذي دو انه ذي اسس البايننج اوف ذي سبستريت اوف ذا سايكل ذا انزيم ذي لينك الاثنين مع بعض ذي كان اكسبت اور دونيت الكترونز فبيستعملوا ذي فاسيلتيز هلا الشغله المهمه بالنسبه لهدول المثلث انه ذي كان فورم اول شيء ذي ار ستيبل ان ديفرنت اوكسيديشن ستيت فكيف حكينا على الايرون قبل هيك مع الهيم انه ممكن يكون موجود ان تو ديفرنت ستيت الفرق ستيت او الثيراوس ستيت اوكي نفس الشيء الزنك it can exist in different oxidation states and they are stable as well شغله ثانيه انه they can form several or multiple covalent bonds مع السبستريت as well as مع الانزيم اوكي فهذه كمان شغله مهمه حكينا اوكي عن المغنيسيوم as well Oh, and, and they can form uh, by, يعني likely to be changed points. نحكي عن الكربونيك انهايدريز. الكربونيك انهايدريز كاتلايزز ذيس ريأكشن اللي هو انتجريتنج كومبلكسين سي اتش 1 اتش 2 او فورمينج كربونيك انهايدريز. حكينا على هذا الريأكشن. هذا الريأكشن از سبونتينوس باي ذا وي. لكن it is enzymatically catalyzed by carbonic anhydrase. ليش؟ لأن ضروري إنه the action هذا يصير سريع لأن كثير من الorganisms they require this reaction. فضروري إنه هذا the action يكون يصير سريع لهذه الorganisms. إذا صار في عندي defect with carbonic anhydrase it can cause uh, several uh, pathological conditions with the osteoporosis. والمنتال ريتارديشن اسمه. اوكي. الكربونيك انهايدريس اي سؤال؟ انا بعرف على رؤوسكم وتطيروا وتطلعوا علي كانه مش فاهمين. والله فاهمين علي. بس وين كان عندكم؟ نحكي على الزين، ايش اهميته بالنسبه للكربونيك انهايدريس؟ It finds with the active site on carbonic anhydrase. It can form four covalent ones. ثلاثة منهم مع مع ثري هيستيرينز موجودين بالاكتيف سايت والرابعة مع ال H2O and that what catalyzes the reaction. اوكي؟ فهي عندي انا الهيستيرينز اللي بالاصفر واحد اثنين ثلاث اللي بالازرق هو الزنك وبعدين عندي فوق شغلة ثانية. فـ This is how the interaction happens with the active سايت. طيب 
حلو هي سيدي الميكانيزم اوف اكشن فور تيرمونيك انفاكتوريز شو اهميه الزنك ان كاتلايزنج ذا رياكشن اول رياكشن عندي هون انه فيش الاتش تو او اتفايز تو ذا زنك It allows for uh, the entry of CO2 into the active site. Did that girl know how to get out of the mechanism of action? Hey, she's me. A baby. Baba. Hello. Hello. 
انا ما راح ادخل بهاي المحاضره راح نبداها بكره ان شاء الله لكن بس كانترودكشن بسيطه دقيقتين حكيت لكم على اهميه البايو كيمستري ان ميديسن حكينا انه مهم كثير البايو كيمستري لما نعرف احنا بروتين معين يعني كان بيوز اوف ذا بايو ماركر ممكن يساعدنا نعمل دايجنوستس للديزيز نعمل البروجنوز للديزيز نعرف السيبيليتي الستيج تبعت الديزيز ممكن تساعدنا اذا كان هذا البروتين انفولد بالباثولوجي تبع اي شخص انه اذا انه يكون تارجت للثيرابي فضروري نعرف الاستراكشر تبع البروتين عشان نعمل التبعيات الدراج اوكي فعلشان انا اعرف هذا البروتين اعرف الفانكشن اعرف اللوكلايزيشن اعرف الانتراكشن وذ اذر بروتينز اعرف كيف انا ممكن اعمل دراج لاله لازم يكون عندي البروتين ان ا بيورفايد فورم بيور عشان اقدر اني ادرسه اذا كان موجود مع طحشه البروتينز اللي موجوده بالسيل يعني اتس ريلي هارد تو ستاري ات اند انالايز طب كيف انا اعمل بيورفيكيشن وهذه هي المحاضره اللي راح نحكي عنها المره الجاي نعمل بيورفيكيشن باي اكسكيوز مي باي تيكينج ادفانتج اوف ديفرنت فيتشرز اوف بروتينز اللي هي ايش؟ اللي هي their solubility هي وحده الشغله الثانيه هي السايز الشغله الثالثه هي الشارج والشغله الرابعه الباينينج افينيتي تو اذر مولكيولز بس بدي اركز على الشارج ارجعوا بالله الى المحاضرات محاضره رقم اثنين وثلاثه اللي بنحكي فيها على البي اتش والبفر ارجعوا على الديفينيشن تبع البي كي اي، ايش يعني بي كي اي؟ ايش علاقة البي كي اي مع الايزو الكتريك بوينت؟ ايش بتعني كلمة ايزو الكتريك بوينت؟ ارجعوا للستيتمنت اللي حكيت لكم اياها بنهاية واحدة من المحاضرات على البروتونيشن. علاقة البي كي اي مع البروتونيشن وعلاقة البروتونيشن مع التشارج اللي على الجروب، الامين جروب والكربوكسيل جروب. ارجعوا لهي الستيتمنت اللي حكيتوا عنها لانه كثير من الحكي اللي رح نحكيه رح يعتمد على هاي الشغلات، اوكي؟ اجين، بي كي اي، ايزوليتيف بوينت او بي اي والبروتونيشن ستيت هذول مهمات بليز الليل لوك ات ذيم، ريد ذيم وتعالوا بكره بحلاكم بليز البيت الثاني بتاخره من الاخر